എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ അജു തോമസ് തോമസിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച അന്യഭാഷാ ഭാഷ സംബന്ധിച്ച അൻപത്തിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ആ മറുപടിക്ക് കൗണ്ടർ റിപ്ലായി ഞാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളോളം എന്നോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സമയങ്ങളിലായി ചോദിക്കുകയും അവയ്ക്കും കൂടെയുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നതിനോട് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ സെർവിക്കൽ ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സയിലായി ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരു മൂന്നാഴ്ച കൂടെ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ശക്തമായ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എന്നോട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വൈദ്യൻ സമ്മതിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വീഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും പൊതുവായി എഴുതിയിടുന്നത് എല്ലാവർക്കും വായിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായി നിശ്ചയമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും എഴുതാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ മറുപടി ഈ നിലയിൽ വീഡിയോ മെസ്സേജ് ആയി കൊടുക്കുന്നത് മതിയെന്ന് അദ്ദേഹവും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച അൻപത്തൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടിയുടെ കൗണ്ടർ റിപ്ലൈ ആണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നൽകുവാൻ കർത്താവിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കളുടെയും വിലപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ ഈ ചോദ്യോത്തര പങ്കിയിലേക്ക് സാധനം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ദയവായി ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ കേൾക്കുക വ്യക്തിപരമായി അവലംബിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയും വിശേഷാൽ ഒരു കമൻറ്റും എൻ്റെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ ആരെങ്കിലും വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വിഷയത്തിന് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ലാതെ ശപിക്കുകയോ ദൂഷിക്കുകയോ വ്യക്തിപരമായി ദ്വേഷിക്കുകയോ പേരെടുത്ത് അപ അപവാദ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് സ്നേഹബുദ്ധിയ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബന്ധുക്കോസ് വിശ്വാസികളും ജലിസ്മാറ്റിക് വിശ്വാസികളും ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകാൽ ഈ സമയത്ത് മുന്നമേ കൂട്ടി ഓർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച അൻപത്തിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അന്യഭാഷ എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്യഭാഷ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഡോക്ടർ അജു തോമസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്ലൈ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്യമായ ഭാഷ ആണ് അന്യഭാഷ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷ എന്ന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റേതല്ലാത്തതായി ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷയും അന്യഭാഷ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതർ ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറുഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്ത നിശ്ചയമില്ലാത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷ എന്നാണ് ഗ്ലോസാലാലിയ എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഈ പദത്തിന് അന്യമായ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷ വേറൊരാൾ വിവർത്തനം ചെയ്തു തന്നാൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും അദ്ദേഹവും ഞാനും അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടെ സംഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഇന്ന് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടും ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല കാര്യം സംസാരിക്കുന്നവനോ അന്യവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് അന്യവുമാകുന്ന ഭാഷ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തോടെ യോജിക്കുന്നു ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ട് അന്യഭാഷയോ അന്യഭാഷകളോ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അന്യഭാഷയോ അതോ അന്യഭാഷകളോ ഇതിലേതാണ് ശരി എന്നാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ അജു തോമസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടി രണ്ടും ശരിയാണ് അതായത് അന്യഭാഷയും ശരിയാണ് അന്യഭാഷകളും ശരിയാണ് ഇനി അന്യഭാഷ എന്ന വാക്ക് രണ്ടും ശരിയാണ് അന്യഭാഷ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഭാഗവും അന്യഭാഷകൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഭാഗവും ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
പ്രതിവാദം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടില്ല താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ ഡോക്ടർ അനു ശ്യാമുൽ തോമസ് ഫോർ യുവർ യുവർ വാലുബിൾ പ്രസൻസ് ടു ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് മൈ കൗണ്ടർ ആൻസർ ടു യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ആസ്റ്റ് യു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉത്തരം അന്യഭാഷ എന്നും അന്യഭാഷകൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും അതിനോട് യോജിക്കുന്നു കാര്യം കുരുന്തലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് അന്യഭാഷ എന്നും മറ്റു ഭാഗത്ത് അന്യഭാഷകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും അന്യഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷകൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവന് അന്യവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് നിക്ഷേപമില്ലാത്തതുമായ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വിധങ്ങളായ ഭാഷകൾ എന്നർത്ഥമാണ് അതിനും ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആൻസറിനും യാതൊരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെയാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറും ഞാൻ നൂറ് ശതമാനവും യോജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ വിടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ആരെങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ആരെങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ അജു തോമസിൻ്റെ മറുപടി ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനുള്ള തെളിവ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന യഷിയ പ്രവാഹിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യമാണ് യഷിയ പ്രവാഹിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഞാനത് വേച്ചൊരു ഒന്ന് കൊരുതി പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വരമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്യഭാഷയല്ല ഇവിടെ ഈ യഷിയ പ്രവാഹിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്കിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അന്യഭാഷ എന്ന് ഞാൻ ഒരു കറക്ഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് വിരോധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതിനും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് എനിക്ക് എഴുതാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ആയി മെസ്സേജ് തരുന്നത് യഷിയ പ്രവാഹിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം അവിടെ ഇങ്ങനെയാകുന്നു വന്നു ആർക്കാകുന്നു ഇവൻ പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിപ്പാൻ പോകുന്നത് ആരെയാകുന്നു ഇവൻ പ്രസംഗം ഗ്രഹിപ്പാൻ പോകുന്നത് പാലുകൂടി മാറിയവരെയോ മുലകൂടി വിട്ടവരെയോ ചട്ടത്തിന്മേൽ ചട്ടം ചട്ടത്തിന്മേൽ ചട്ടം സൂത്രത്തിന്മേൽ സൂത്രം സൂത്രത്തിന്മേൽ സൂത്രം പിന്നെ ഇവിടെ അല്പം അവിടെ അല്പം എന്ന് അവർ പറയുന്നു അത് വിക്കി വിക്കി പറയുന്ന അതിരങ്ങളാലും അന്യഭാഷയിലും അവൻ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കും ഇതാകുന്നു സ്വസ്ഥത ക്ഷീണിച്ചേക്കുന്ന സ്വസ്ഥത കൊടുപ്പിൽ ഇതാകുന്നു വിശ്രാമം വന്ന് അവൻ അവരോട് അല്ലി ചെയ്തെങ്കിലും കേൾപ്പാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇവിടെ യഷിയ പ്രവാഹിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ സത്യപ്രവാഹകന്മാരെ അയച്ച് ആ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകം ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ യഹൂദ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ജനം ബാബേലിലേക്ക് അടിമകളായി പോകുന്നതിന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ അസീറിയയിലേക്ക് സിറിയ അസീറിയയിലേക്ക് അവരെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അസീറിയൻ രാജാവായ സൻഹേരീബ് വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പരിച്ഛേദം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മുഴുവനായി പിടിച്ച് അവരെ അസീറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തായി വായിക്കുന്നത് യഹൂദ എങ്കിലും അവളുടെ സഹോദരിയായ ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ച നാശം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മനം തിരിയും എന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി ദൈവം തൻ്റെ ശക്തന്മാരായ പ്രവാകന്മാരെ അവരുടെ ഇടയിൽ അയച്ച് അവരുടെ പാപങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവചലത്തിൻ്റെ കുറവായ ദൈവത്തെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ പൊട്ട കിണറുകളെ അവർ കുഴിച്ചതും അതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധന അവർ നടത്തിയതും അഷേരയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതും അതുപോലെ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാട്ടിയതും അതുപോലെ അവർ പരസ്യം ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാപങ്ങളെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യപ്രവാഹകന്മാർ മുഖാന്തരം ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ച ആ ദൈവവചനത്തെ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു അനുസരിക്കാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു അവർ മേൽക്ക് മേൽ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മൊഴി വന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാബേൽ രാജാവായ നെബൂക്കനേശ്വരയും അവൻ്റ
അവർക്ക് അടയാളമായി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ വരാൻ പോകുന്നു ദീസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ബാബുലോൺ ഇൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള സന്ദേശം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ അന്യന്മാരുടെ അതിരങ്ങൾ കൂടെ ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു യക്ഷയാപ്രവാൻ ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന വാക്യഭാഗം അതായത് വിക്കി വിക്കി പറയുന്ന അതിരങ്ങളാലും അന്യഭാഷയിലും അവൻ ഈ ജനത്തോടെ സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാബിലോനിയോട് കൊണ്ട് ദൈവം ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് സംസാരിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് കൊണ്ടി പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കൃപാപരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ട് വിശ്വാസികൾ സംസാരിക്കുന്ന അന്യഭാഷയുടെ കാര്യം അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കറക്ഷനോടി ആ ഭാഗം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായി നൽകിയതാണോ എങ്കിൽ ആർക്ക് അടയാളമായി നൽകി അതായിരുന്നു ഞാൻ നാലാമതായി ചോദിച്ച ചോദ്യം അന്യഭാഷ അടയാളമായി നൽകിയതാണോ എങ്കിൽ ആർക്ക് അടയാളമായി നൽകി ഉത്തരം ഡോക്ടർ അജു തോമസ് നൽകിയത് അത് അവിശ്വാസികൾക്കുള്ള അടയാളം ഒന്ന് കരുതി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവിതർക്കിതമായി സമ്മതിക്കുന്നു അതായത് അന്യഭാഷ അടയാളമായിരുന്ന വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് അത്രേ എന്ന അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് പറയുന്നു അതേക്കുറിച്ച് എനിക്കും തർക്കമില്ല അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ അന്യഭാഷ നൽകിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്യഭാഷ ആത്മതറവിന്റെ ഏകവും പ്രത്യക്ഷവുമായ അടയാളമാണോ എങ്കിൽ തെളിവ് എവിടെ എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിനാണ് ഞാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്യഭാഷ ആത്മതറവിന്റെ ഏകവും പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമാണോ അടയാളമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബൈബ്ലികമായ തെളിവ് എവിടെ ഡോക്ടർ അജു തോമസിന്റെ മറുപടി ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ ഒരടയാളമാണ് ഈ അടയാളത്തോടൊപ്പം മറ്റടയാളങ്ങളും കാണപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ അന്യഭാഷയോടൊപ്പം മാത്രമേ മറ്റടയാളങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ ഈ വിശദീകരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തോട് യോജിക്കാത്തതും ഡോക്ടർ അജു തോമസിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശദീകരണമാണെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം നൽകപ്പെടുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ബ്രദർ ആൻഡ് ബൈബിൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കണ്ണഷ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ കനതരമായി ആ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് ആ ടൈം ലൈനിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ലൈനിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ ഇനി റോൾ ഡൗൺ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായ വിഷയമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് റോൾ ഡൗൺ ചെയ്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും വായിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വസ്തു അല്ല വ്യക്തിയാണ് ത്രിയേക ദൈവത്വത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആളത്വമാണ് ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ബാക്കിയും ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിലെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പാകെ വരച്ചു കാട്ടിരിക്കെ നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കുക ഇതൊന്നു മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാലോ അതോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രസംഗം കണ്ടതിനാലോ അതേ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം അബ്രഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്വം നിങ്ങളും ഞാൻ നാമും വിശ്വാസത്താൽ അവിടെ നാം വാങ്ങിയത് ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനാല് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്വം വിശ്വാസത്താൽ നാമം പ്രാപിക്കേണ്ടത് തന്നെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന വാഗ്ദത്വമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പൗലോസ് സ്ഥാപിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ വാഗ്ദത്വം പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപണമാണെന്നും അത് കർത്താവായ യേശുവിനെ ഒരു പാവി രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അവന് ലഭിക്കുന്നതെന്നും പൗലോ സപ്പോസലോടെ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസിക്ക് അതേ സമയത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ പരം കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നും അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ടൈം ലൈനിൽ പഠനം സോളാർ സ്ക്രിപ്ചറായി അത് വായിച്ചു നോക്കണം പരിശുദ്ധാത്മ സംബന്ധമായി ലഭിക്കുന്ന ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പിന്നെ
ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ വരുന്നു ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന് മേൽ അധികസിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവ് അവനുണ്ടാകുന്നു ആ സമയത്ത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടപ്പെടുന്നു അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാത്മാവിനാൽ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളും ഒരു പാപി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി ദാറ്റ് ഹി റിസീവ്സ് ഇറ്റ് അതായത് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുന്നത് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ആത്മമുദ്ര പ്രാപിക്കുന്നത് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നത് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ആത്മാവിന്റെ അധിവാസം ഉണ്ടാകുന്നത് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല അപ്പോണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദീസ് ഓൾ ഹാപ്പൻസ് ടുഗദർ അറ്റ് വൺസ് ദ മോമെന്റ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആ പാവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൺസ് ഫോർ ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരിക്കലും എന്നേക്കുമായി സംഭവിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആളത്വം സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി പുതിയ നിയമത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രാപിക്കാൻ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അനുഭവമേ ഉള്ളൂ അതാണ് എഫേസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം അവിടെ പറയുന്നു വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മധുരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനിറപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി തിരുവീൻ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ നിറവൊഴിയെ പരിശുദ്ധാത്മ സംബന്ധിയായി ഒരു വിശ്വാസി പ്രാപിക്കുന്ന യാതൊരു വിധമായ പ്രവ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അസന്യക്തമായി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ഡോക്ടർ അജു തോമസുമായിട്ട് എനിക്ക് വേദപുസ്തകം സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ ഒരടയാളമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒബ്സ്ക്യൂറായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസ്നാനം എന്താണെന്ന് വാക്ക് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് കരുതി അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്റ്റലായ പോലീസ് സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിർവചനം അവിടെ പറയുന്നു യഹൂദന്മാരോ യവന്മാരോ ദാസരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ യഹൂദന്മാരെയും യവന്മാരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമികമായ ശരീരത്തോടെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന സ്നാനമാണ് ആത്മസ്നാനം അത് എപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസി പ്രാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആത്മസ്നാനത്താലാണ് ഈ വ്യക്തിയെ പാപിയായ മനുഷ്യനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആളിനെ കർത്താവിന്റെ ശരീരമായ സഭയോട് ചേർക്കുന്നത് അത് മാർമികമായ ശരീരത്തോട് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പൊ മാർമികമായ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചര അനുഭവവേദ്യമാകാത്ത നിലയിൽ ആത്മാവിനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഈ സ്നാനം ഒരു മനുഷ്യനും എനിക്ക് ആത്മസ്നാനം ഇന്ന സമയത്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല ഈ ആത്മസ്നാന അനുഭവം അതൊരാത്മീകമായ പ്രതിഭാസമാണ് അങ്ങനെയാണ് വേദോസം പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മോമെന്റിൽ ഈ ആളിനെ ബോഡി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർമീയ ശരീരത്തോടെ കർത്താവായ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ നിമജ്ജനപ്പെടുത്തി ശരീരത്തിന്റെ അവയമാക്കി തീർക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ആത്മസ്നാനമുണ്ട് ആത്മസ്നാനമില്ലാത്ത ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം തനിക്ക് ആത്മസ്നാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അത് പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മസ്നാനം ലഭിക്കാനും അനുഭവമാക്കുവാനുമുള്ള ഏകവും പ്രത്യക്ഷമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണെന്നും ഈ അടയാളത്തോടൊപ്പം മറ്റടയാളുകളും കാണപ്പെട്ടേക്കാം അത് സപ്പോസിഷനാണ് അതായത് ഈ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് മരണശൈലായിരിക്കുമ്പോൾ യുവ സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മരണക്കിടക്കിൽ നിന്നും അന്ത്യനിമിഷം വരെയും സുബോധശീലനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞത് അപ്പോ അതിൽ ഒരു യുവ സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു സർ യു ആർ ലാസ്റ്റ
ഈ അടയാളത്തോടൊപ്പം മറ്റു അടയാളങ്ങളും കാണപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് പക്ഷേ വാട്ട് ആർ ദോസ് സയൻസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേദപുസ്തകം പറയാത്തത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അന്യഭാഷയോടൊപ്പം മാത്രമേ മറ്റു അടയാളങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ അന്യഭാഷയോടൊപ്പം മാത്രമേ ഇതര അടയാളങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ അടയാളമായി കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തക പ്രകാരം തെറ്റായ കാര്യമാണ് കാരണം പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ നടുവിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആളുകളുമായി വന്നത് അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിമഞ്ഞനപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവലും ആയി എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അത് പെന്തക്കോസ് നാൾ സംഭവിച്ചു പിന്നീട് രണ്ട് സംഭവം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസും യോഗന്യാനും മറ്റും ചെന്ന് ശ്യാമലിയുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യവും എഫ് എസ് ഒസ് എഫ് എസ് ഒസിൽ വെച്ച് പൗലോസ് ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് യോഗന്യാൻ ശ്രാവകന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ചാരെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്നാനവേദായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ യോഗന്യാൻ സ്നാനവേറ്റവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വായിക്കുന്നു പൗലോസ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു അപ്പോൾ അവരെ ഈ എഫ് എസ് ഓസിലെ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു ഈ എട്ട് ഈ ശമരിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആരുടെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ട്രാൻസീഷൻ പീരീഡ് ആണ് പെന്തുക്കോസ് നാല് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന യഹൂദന്മാർ മാത്രമാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശമരിയും കൂടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കർത്താവ് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ യോഗന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന ആളുകൾ മാനസാദൃ സ്നാനമേറ്റവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ പൗലോസിനാൽ സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭാഗവാക്കുകളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുകൂടി ആ പരിവർത്തന ട്രാൻസീഷൻ പീരീഡ് അവസാനിക്കുകയാണ് അതായത് ഫ്രം ജൂവിഷ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടു സാമരിറ്റൻസ് ആൻഡ് ടു ദ ഡിസൈബിൾസ് ഓഫ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം വിശ്വസിച്ചവർ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് കൽപ്പനയായി ഒരാള് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയമായും അന്യഭാഷ അടയാളമായി ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കും അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചേ മതിയാവും ഇതിന്റെ കൽപ്പനയില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി ഇതിന്റെ വിശദീകരണവും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നൽകിയിട്ടില്ല ഈ അസംഷൻ അതായത് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അജു തോമസിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്പെക്കുലേഷൻ ആകിയാൽ വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പോയിന്റും അതായത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഇവിടെ വിടുകയാണ് അല്ല അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഇവിടെ വിടുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അടയാളമായി നൽകപ്പെട്ട അതേ ഭാഷ തന്നെയാണോ പിന്നീട് വരമായി നൽകിയത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ മേൽ അടയാളമായി നൽകിയ അതേ ഭാഷ തന്നെ ആയിരുന്നുവോ വരഭാഷയായി കുരുന്തലേഖനത്തിൽ സഭയ്ക്ക് നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല സംസാരിച്ചത് അതേ ഭാഷ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വ്യഗ്ര വ്യംഗമായ അർത്ഥമുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അവിടെയും സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ് നോട്ട് സെർട്ടൈറ്റി സെർട്ടൈറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞുള്ളൂ നിഗമനത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തക പ്രകാരം സെർട്ട നിശ്ചയദാർഷ്ട്യത കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടിക്കെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെക്കുലേഷൻസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ സ്പെക്കുലേഷനിലല്ല എന്റെ ബൈബിൾ പഠനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് സെർട്ടിയിലാണ് നിശ്ചയത്തിലാണ് നിശ്ചയദാർഹ്യത്തിലാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല സംസാരിച്ചത് അതേ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വ്യംഗമായ അർത്ഥമുണ
പക്ഷേ കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിലാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരാൾ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി വേറൊരാൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ വേറൊരു അപ്പോസിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു അത് മലയാളികളായ ആൾക്കാർക്ക് മലയാള ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തന പുസ്തകൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിച്ചതെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഷകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി നിലനിന്നിരുന്നതും അന്നത്തെ കാലത്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യം ലോകവ്യാപകമായി വ്യാപിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി കുറഞ്ഞ വർഷം പതിനാറിലധികം ദേശ രാജ്യങ്ങളിലായി ചെറിയ പാടുന്ന ഭാഷക്കാരായ യഹൂദന്മാർക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ മനസ്സിലാകത്തക്ക വണ്ണം ഇവർ സംസാരിച്ചതുമായ ഭാഷയാകിയാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വസ്തുഷ്ഠമായ പോയിരുന്നു ഒന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയോ ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഭാഷയാണ് അന്ന് അടയാള ഭാഷയായി നൽകിയത് അത് അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഇവർ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യംഗമായ അർത്ഥം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വ്യംഗാർത്ഥം കണ്ണിക്കുന്നു രണ്ട് അതിനാൽ ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ ആ പോസ്റ്റർ പോർട്ടത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അന്ന് പതിനാറിലധികം ഭാഷക്കാരായ ആളുകൾ പതിനാറിലധികം ഭാഷകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷയല്ല പതിനാറിലധികം ഭാഷകൾ അവർ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ഈ അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ അതും തീർന്നല്ലോ മൂന്ന് അത് പല പലർ പല ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ഭാഷയല്ല സംസാരിച്ചത് അത് നൂറ് ശതമാനം ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു വരമായി നൽകിയ ഭാഷ വരം അറിയപ്പെടുന്നത് വിവിധ ഭാഷാപരം എന്നാണ് ഒന്ന് കരുതി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം വിവിധ ഭാഷാപരം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഐ ഹാവ് നോ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് കാരണം പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പതിനാറിലധികം ദേശത്ത് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവ അവരുടെ ഭാഷകൾ ഇവിടെ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതേ ഭാഷ പോലെ തന്നെ കൊരുന്നിലയത്തിൽ പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അടയാളമായി നൽകി അതേ ഭാഷ തന്നെയാണ് കൊരുന്നിലയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വരമായി സഭയുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനയ്ക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വരമായി നൽകിയ ഭാഷയും ലോകത്തിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടവർക്ക് യാതൊരു ഭാഷ യാതൊരുവന്റെ ഭാഷയായിരുന്നു അവന് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയുടെ ഭാഷയായിരുന്നു അല്ലാത്തവന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെയും നിഗമനത്തിന് അർത്ഥമില്ല സ്പഷ്ടത ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നൽകുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് മറ്റേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരവോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം നീണ്ട വീഡിയോ കേൾക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പല ആളുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നീളത്തിൽ വിടുന്നില്ല ആറ് ഏഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറുകൾ വീതം പല സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് നൽകുകയുള്ളൂ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അന്ന് അവർ സംസാരിച്ച ഭാഷ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതും സംസാരിച്ച മുമ്പ് കൂട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഭാഷയായിരുന്നോ അതോ അല്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി റിപ്പീറ്റ് അതായത് അന്ന് അവർ സംസാരിച്ച ഭാഷ അതായത് പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും കുരുതലയത്തിൽ വരമായി നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് സംസാരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ഭാഷയും അല്ലെങ്കിൽ വരഭാഷയും അന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതും സംസാരിച്ചവർ മുമ്പേ കൂട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഭാഷയായിരുന്നോ അതോ അല്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഡോക്ടർ അജു തോമസ് നൽകുന്നു ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു അവിടെ ഒന്ന് വരുന്ന പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വരഭാഷയായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിച്ചതും എന്ന് ഡോക്ടർ അജു തോമസ് സംസാ സമ്മതിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് ഇന്ന് അന്യഭാഷ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായിരിക്കണം ആ ഭാഷയ്ക്ക് ക്ലിയറായ ഫോണത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഭാഷയായിരിക്കണം അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവർത്തകൻ മുഖാന്തരമായി അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു
അപ്പോൾ പിന്നെ കോൺഗ്രേഷനിൽ ആർക്കും ഇവർ പറഞ്ഞ ഭാഷ മനസ്സിലായില്ല രണ്ട് പറഞ്ഞവൻ താൻ സംസാരിച്ച ജന്മൻ ഭാഷയാണെന്ന് അവനറിയാൻ പോയോ എങ്കിൽ അവന് അവരും പ്രത്യേകിച്ച് ബലം അനുഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചവരും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായില്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വേദപുസ്തകം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഈ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മുതലുള്ള അടുത്ത എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും ഡോക്ടർ രാജീവും അതേപോലെ അന്യഭാഷാ ഭാഷ ഇന്നും ദൈവസഭയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സഹസ്നേഹിതരും യാതൊരു മുൻപതിയും കൂടാതെ ഡോക്ടർ അജു പറഞ്ഞ ചോ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിൽ യാതൊരു സ്പെക്കുലേഷനുമില്ല ദർ ഇസ് നോ സ്പെക്കുലേഷൻ അറ്റ് ഓൾ ഇൻ മൈ ആൻസറിങ് അതായത് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബേസ്ഡ് ഈസ് ഓൺ സെർട്ടൈൻലി അതായത് വാട്ട് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സെർട്ടൈൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അതായത് ദൈവോചനം ശരിയാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സാർ അങ്ങനെ അനുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശമല്ല ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന പുസ്തകം അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ ബിലീവ് ഐ സ്പെക്കുലേറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഐ പ്രപ്പോസ് ഐ സപ്പോസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുന്നേൽത്തെല്ലാം ഞാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പൗലോസ് അങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോസന്മാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം റെഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്ന ഈ മറുപ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറുപടി പ്രത്യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ബാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗം കേട്ട ശേഷം വീണ്ടും ഡോക്ടർ അജു തോമസിന് എത്രമാത്രം മറുപടി പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ മറുപടിയെ വളരെ സഹർഷ സ്വാഗതം ചെയ്യും വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഞാൻ ആ വിഷയം കേൾക്കും വീണ്ടും അതിന് ദൈവവനത്തിന്മേൽ കറക്ഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മറുപടി തരുവാൻ ഐ ആം കമ്മിറ്റഡ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് എന്നുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഡോക്ടർ അജു തോമസിന്റെ പ്രസൻസിനെ പ്രത്യേക നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ അന്യഭാഷാ ഭാഷത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച അൻപത്തിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടി ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഏവരെയും അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ആ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓറലി ഈ മെസ്സേജ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് കാരണം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് നമുക്ക് റോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് വായിക്കാനും റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ഡോക്ടർ അജു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു വാക്കു പോലും ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാതെ അതിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അത് വായിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവസ്വന്നയിൽ മുഖപക്ഷം കാണിച്ചവനായി വരും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചെന്നത് പിന്നീട് വേറൊരു ആരോപണം വരുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും അത് വരാതിരിക്കാനാണ് വൺ വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ അതായത് അക്കമിട്ട് എണ്ണി ഉത്തരം പറയണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കമിട്ട് എണ്ണിയാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത് കർത്താവ് വരുവാൻ താമസമെങ്കിൽ വീണ്ടും നാളെ വൈകിട്ട് ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ മൗത്തമുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗവാക്കായി എളിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എളിയ സുഖം സുവിശേഷം ടൈറ്റേഴ്സ് ഇടയാറ